En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y nuestra manera de empezar es siempre invitar a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Se rezar María. Y pedir a María de caminar con nosotros, Santa María del Camino. Rezando así. Dios te salve María. Llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a evitar también de estar con nosotros nuestra guía espiritual. <coughs> Qué bendición. Qué privilegio de tener como guía espiritual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. El Padre ama el Hijo, el Hijo ama el Padre, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo es, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo también se llama el Paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es el más interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Abba que significa Padre o Papi vamos a invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros de iluminar nuestro intelecto y encender, encender nuestro corazón con el fuego del amor. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Encienda ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto. Según el mismo espíritu. 
y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como el principio ahora siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Alberto Magno, ruega por nosotros. Santa Tomás de Quino, ruega por nosotros. Santa Yacha Leola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto que la familia que es unida permanece unida y el mundo en oración es el mundo en paz. Y yo voy a no solo de rezar con ustedes, voy a rezar por ustedes y le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Se lo repite que la Santa Misa es la oración por excelencia. Por rezar por ustedes y uno rezar para que podamos estar muy abiertos al Espíritu Santo en nuestra vida. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por nuestras familias. Hace falta. ¿eh? Rezar por nuestras familias. Por la conversión de los miembros de nuestra familia. Por la santificación. Y por la salvación de nuestras familias. Como dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y luego me gustaría rezar con ustedes por los moribundos, por aquellos quienes van a, van a morir. Hoy mismo. Para que ellos puedan alcanzar la salvación. Como dice Jesús, que le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Por eso vamos a rezar por los por los moribundos, para que puedan morir en la gracia de Dios y salvar a sus almas. Amén, así sea. Bien, hermanos, 
Hoy, como siempre, tenemos mucho para platicar con ustedes en nuestra familia de perseverancia. Tenemos un grande santo de hoy. Tanto que lo llamamos grande. Hoy celebramos San Alberto. Alberto Magno, San Alberto Grande. Luego estamos leyendo, meditando el libro de sabiduría. Y no cabe la menor duda que San Alberto Magno era uno de los hombres más sabios en el mundo llamado el Doctor Universal por su sabiduría humana y sobrenatural. Luego tenemos el Salmo 82. Y luego ya llegamos a Lucas 17, donde Jesús encaminándose hacia Jerusalén, pasa por un pueblo donde encuentra diez leprosos. Jesús les tiene compasión a los diez leprosos y sana a todos, pero no, nada más que, no más que uno de ellos regresa para dar gracias a Jesús por verle sanado. Jesús se quedó desconcertado. Sanó los diez, pero nada más que uno de los diez había regresado para darle gracias a Jesús. Le dolía. Le dolía el corazón de Jesús. Este muestro de de ingratitud. Le molestó a Jesús. La ingratitud. De este leproso. Por eso nosotros queremos cultivar una actitud de gratitud para siempre en nuestras vidas. Esa hermana sería nuestra plataforma, nuestra banquete que vamos a celebrar hoy. Que empezamos con San Alberto Magno. San Alberto Magno, grande santo. Vivió en el siglo XIII. Él nació en el año 1206. Nació en Alemania. De una familia militar y un hombre muy noble. Y leyendo su vida... Lo que le voy a contar ahorita es uno de los acontecimientos más sorprendentes, yo pienso, en la vida de los santos. Y va a ser una, una nota de ánimo para nosotros. Y es lo siguiente. San Alberto fue a la escuela venir en el familia muy noble en Alemania. Entonces, cuando iba a la escuela, le resultaba muy difícil aprender en la escuela. Parece que le, le faltaba, le faltaba inteligencia. Y 
tanto con la frustración, pequeño Alberto y niño, decidió de salir de la escuela, hacer la pinta como dicen ustedes. Salir de la escuela. Pero al salir, él estaba subiendo una, una escalera para escapar. Él vio encima de la escalera una mujer majestuosa y era María. Y María intervino y preguntó al joven Alberto, ¿dónde iba? Le decía, voy a salir de la escuela porque no puede aprender. Es inútil. Y la mujer majestuosa, que era María, le dijo, ¿por qué no pedirme a mí el don de la sabiduría? Para que puedas aprender. Le dijo, ¿yo puedo? ¿Cómo no? Entonces ahí él le pidió a María la gracia de poder aprender de tener sabiduría. María se llama sede de la sabiduría. Y cambió en forma radical su vida, especialmente sobre el aprendizaje. Aprendió rápido en la escuela. Y él encontró los padres dominicos estudiando en, uh, en Italia en Padova. Padova que fue una de las universidades más famosas en el mundo donde encontramos San Antonio de Padova que vivía al mismo tiempo. Y ahí, el joven Alberto Universitario encontró los padres dominicos. Él pidió entrada en los padres dominicos. Sus papás no quisieron que fuera un sacerdote mendicante. Pero Alberto entró. Y Alberto fue conocido por su sabiduría, su inteligencia. Enseñaba como profesor en la universidad. Y uno de los logros mayores Y como dijo Lucía, que ella había aprendido que en otra plática que recibió la ciencia infusa dominando todas las ciencias. Y eso es cierto. Porque no solamente era experto en lo que refería a Dios. Porque claro que era dominico, era profesor, iba a ser profes, uh, provincial, iba a ser un obispo, todos esos dotes o, o calidades. Pero Alberto, San Alberto, él dominaba Las otras disciplinas, los otros estudios, 
biología, la química, la física, la matemática, botanía, geografía, historia, y luego filosofía, Sagrada Escritura y la Teología. Él era experto. Él era experto en todas las disciplinas de la educación. Y tanto que él había escrito volúmenes sobre como una enciclopedia que, que le llevó como 20 años para escribir una enciclopedia de sabiduría. De ese tiempo, estamos hablando de hace 800 años atrás. Por eso lo van a llamar el Doctor Universal. Pero hay otro uh, evento en su vida de, digno de mencionar. Y fue lo siguiente. En una de sus clases, una de sus clases tenía seminaristas, Uno de los seminaristas, medio gordito, muy callado, parecía muy introvertido, hablaba poco. Los otros seminaristas estaban burlándose de él, por ser medio gordito y y al mismo tiempo callado. Yo pensé que llegó a Alberto los apuntes que él hacía y era tan exacto en su manera de escribir que ya San Alberto Magno, de que usted lo llama, le, le, le dieron un apodo, el apodo era como un insulto. Llamándole el buey mudo. El buey mudo. Él respondió así. Ustedes me llaman el buen mudo. Lo llaman el buen mudo, pero sus mullidos serán escuchados hasta el fin de la tierra. Y este hombre <coughs> era su alumno, su alumno italiano de Nápoles. Y el alumno se llamaba Tomás Aquino. Lo llamamos ahorita Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Debido a su talento, Alberto fue escogido de ser provincial superior de los padres dominicos en el año 1254 verdad que quería, él quería estudiar y predicar le pidió de ser dispensado de esto y tres años más tarde 
fue designado obispo en el año dos, 1260, mejor dicho. Él caminaba por la diócesis. conocido el obispo con los botes. Él pidió de ser dispensado de esto porque quería regresar a escribir y enseñar. Al final de su vida perdió su memoria. Algunos dicen tal vez fue, fue Alzheimer's. Había olvidado casi todo lo que él aprendió de Dios. Yo pienso, hermanos, con Alberto que murió en el año 1280. Es patrón de los científicos, filósofos y alumnos. Y canizado en el año 1931 llamado el Doctor Universal. Yo pienso, hermanos, pienso, hermanos, que una de las contribuciones mayores que tenemos de San Alberto Magno es la unión la unión la complementaridad entre la fe y la razón se lo repito uno de los aportes mayores de San Alberto Magno es la complementaridad entre la fe y la razón. La razón y la fe no son contradictorios. Fe y razón no son contradictorios. Mientras uno complementa al otro. Usando nuestra razón, Santo Tomás de Quina, su alumno, su alumno más grande, que lo iba a superar, Santo Tomás de Quina, como un santo va formando otro santo, gracias a Dios. Santo Tomás había dado las cinco pruebas por la existencia de Dios. Pues el Santo Tomás dice que usando la razón, usando inteligencia, nosotros podemos llegar, usando nuestra inteligencia y razón, podemos llegar a la conclusión que Dios existe. Gracias debido a la formación humana e intelectual que él recibió de su grande maestro, Santo Tomás de Quino. Santo Tomás de Quino. Más adelante, si ustedes quieren profundizar este, este tema, el Papa San Juan Pablo II y él había estudiado con los padres dominicos como padre Escobita en el Angelicum. Juan Pablo había escrito una encíclica que se llama Fides, se la voy a escribir, Fides y Ratio. Eso sería una de las encíclicas de 
Juan Pablo II de Fides y Racio. Para que ustedes sepan que hay inscritos sobre este tema. Entonces, la, la fe, hermanos, lo que quiere decir, dándole un resumen de Juan Pablo, San Alberto, Santo Tomás de Quino, un resumen muy conciso. Es la fe no contradice la razón, se complementan, pero la fe transciende la razón. Se lo repito, que la fe no contradice la razón. La fe no contradice la razón. Más bien la fe, la fe transciende, supera la razón. Hay elementos de la fe que nunca vamos a entender simplemente usando la razón pero San Anselmo, San Anselmo dice, la fe busca entendimiento. Pero hay algunos elementos en nuestra fe cristiana católica que nunca podríamos llegar a concluir, entender, sin que Dios no hubiera intervenido dándonos la revelación. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Es un misterio revelado para Jesús y explicado por el magisterio de la, de la iglesia, el hecho que tenemos un Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas pero iguales. Ese es un grande misterio. Que creer que hay un Dios de tres personas iguales pero distintas es un grande misterio. Grande misterio. Entonces, hermanos, yo pienso que podemos hoy rezar y pedir a San Alberto Magno y Santo Tomás de Quino. Un don especial. Para nosotros, para nuestros hijos. Es de, de, de cultivar, de cultivar nuestra mente. Cultivar nuestra memoria. Cultivar nuestro entendimiento. Cultivar nuestra imaginación. Pero él es dos grandes santos. El cultivo de nuestro cerebro, nuestra mente. Qué importante es cultivar nuestra inteligencia. Qué importante es esto. La flojera mental es es espantoso en muchas áreas. Dios nos ha dado una cabeza, un intelecto para cultivar. Y pasamos a San Alberto Magno. Al libro de la sabiduría. El tema del libro de la sabiduría está relacionado con reyes y gobernadores. Vamos a pedir a San Alberto Magno debido a la situación mundial, social, con guerras, especialmente en Israel y la Ucrania para que los gobiernos, los presidentes, los políticos 
podrían juntarse y lograr. Lograr. Paz. Entre las naciones. Pedir a San Alberto, Santa Tomás de Quino, y a los santos, que podríamos lograr la paz entre las naciones más rápido posible. Esto es lo que deb deb deberíamos sacar del libro de sabiduría, que los gobernadores que tengan la sabiduría para poder gobernar las naciones. Bien, hermano, vamos a pasar ahorita al, al Evangelio. El Evangelio de hoy, hermanos, tomado de San Lucas 17, 11 a 19, es el mismo Evangelio que tenemos En ocho días. Ocho días. Ocho días tenemos el día de acción de gracias en nuestro país. Es el tiempo donde hay más personas viajando para poder estar con sus familias. El día de gracias en ocho días. Y el evangelio es lo siguiente. Podríamos tratar de hacer una contemplación iniciana. Mi estilo es de darles un resumen del pasaje, una interpretación, luego una aplicación. Texto, interpretación, aplicación. Vamos a tratar de imaginar que estamos con Jesús. Pedir la gracia de conocimiento íntimo de Jesús, de amarlo más, seguirlo más cerca. Entonces, Jesús está caminando. Especialmente presentado en el Evangelio de San Lucas, Jesús está caminando. Camina, está caminando hacia la ciudad de Jerusalén. Donde va a terminar su, su misión. Jesús está pasando por un pueblo. Usa nuestra maquinación ahorita. En ese pueblo, a la distancia, se encuentra diez leprosos. Diez leprosos, a la distancia. La lepra fue una enfermedad espantosa del piel. Y había la lepra total y la lepra parcial. La lepra total fue simplemente que la lepra iba comiendo, devorando, consumiendo la persona llegando a sus órganos vitales y luego iba a morir. 
Yes, it does, and there's no be remedios, no be curaciones. Y además fue una enfermedad contagiosa. Los leprosos estaban imaginados, vivían en lugares apartados, colonias, podríamos llamarlas. Basta ver la película Ben Hur, es un clásico. Y si uno venía cerca de un leproso, el leproso fue obligado de la ley mosaica de gritar en voz alta, impuro. Impuro, impuro. Fue obligado de llamar, gritar en alto. Entonces, el nivel de suicidio entre ellos era muy alto, porque no solamente ellos fueron aislados de la sociedad, pero bien concepto de ellos que fueron castigados por Dios. Esto fue lo peor. Porque si yo tengo una enfermedad o tengo algo que me duele y estoy imaginado, pero yo sé que Dios me ama, cambia completamente mi, mi perspectiva, mi mentalidad. Entonces ya llegamos al Evangelio. Jesús está pasando por el pueblo. Y hay diez leprosos. Y la ventana de la voz. Ellos sabiendo de Jesús. La ventana de la voz dice, Jesús maestro. Jesús maestro. Ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Qué oración bonita también para nosotros. Jesús, Maestro, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Y Jesús, Jesús conmovido, Jesús conmovido de misericordia. Tuvo compasión. Jesús fiel a la ley mosaica dice a los, lepro, los diez leprosos de ir al sacerdote y mostrarse a los sacerdotes, los la tribu levítico de los judíos. Ellos hicieron caso. Y en el camino, en el camino, todos los diez leprosos con esta enfermedad espantosa, todos se quedaron completamente sanados. Jesús es el médico del cuerpo y del alma. Jesús sanado en forma inmediata y Jesús sanado en forma total. Qué grande es la, mis la misericordia, qué grande es la compasión de Jesús. Pero algo pasó que le dolía a Jesús. 
10 sanaba. Jesús es el médico del cuerpo y del alma, el mejor médico en el mundo. Todos completamente sanados. Pero lo triste fue de los diez sanados. Nada más que uno de los diez regresó, volvió a Jesús postrándose glorificando a Dios, dando gracias a Jesús. Jesús mirándolo, mirándolo, uno de ellos, dijo, no, no, fueron, no fueron sanados los diez, No fueron sanados los diez. ¿Dónde están los otros nueve? Porque sanó los diez. Y Jesús dijo, nada más que este extranjero porque era un samaritano. Un samaritano que los judíos rechazaban, no se, lleva, se chocaban los samaritanos con los judíos. Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve? Jesús mirando al samaritano dijo, levántate. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Levántate y vete. Tu fe. Tu fe te ha salvado. Es un pasaje bíblico, hermanos. Al colar que ustedes van a ir a misa. En ocho días, el día de gracia en los Estados Unidos. En ocho días. O la que pueden ir con sus familias. Pero es el Evangelio del día de gracias. Y el mensaje... El mensaje fundamental el mensaje fundamental es la gratitud y al mismo tiempo la existencia de la ingratitud. La gratitud y la realidad de la ingratitud, el contrario. Precio hermano, vamos a, vamos a tratar, vamos a tratar de cultivar hermanos, de, culti de cultivar en nosotros una actitud de gratitud. Empezando con nuestra relación con Dios, luego hacia los demás. Nuestra relación con Dios, dale gracias. Hermano, fin de cuentas, analizando a nuestra propia vida, ¿qué tenemos? 
¿Qué, tenem, qué tenemos nosotros? Yo, usted, ¿qué tenemos nosotros? Que no hemos recibido de Dios. Hemos recibido nuestra vida. Salud. Inteligencia. Amigos. Comida. Alimentos. Techo. Ropa. A nivel, a nivel humano. A nivel humano, a nivel natural, todo lo que tenemos, hermanos, es puro regalo de Dios. Más aún, nosotros en nuestra familia de perseverancia, el don de la fe que ustedes tienen y yo también. El don de la fe es puro regalo de Dios. Lo único que nosotros tenemos que no viene de Dios son nuestros pecados. Nosotros hemos escogido nuestros pecados. Es el único. Por lo tanto, hermanos, hoy, mañana, y poco a poco llegando al día de acción de gracias en ocho días, vamos a tratar de cultivar, hermanos, cultivar cultivar y crecer en esta actitud de gratitud. Cultivar un actitud de gratitud. Y gracias, hermanos, por su presencia. Yo les invito a ustedes, en nuestra familia de perseverancia, yo les invito a ustedes de compartir a nuestro tema, nuestra plática, con sus amigos. Y constantemente en nuestra vida decir, la oración del salmista. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias, gracias, gracias. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.